Aini Plus 255 Global Radio Filmika Weekend tuko na Miriam Robert lakini pia tulikwambia tutakuwa na Chess Lukinga ambaye pia ni mwigizaji kutoka tamthili ya uhuru na gharama zake lakini pia ni mwigizaji wa siku nyingi pia uh, tuko naye pia Mama Chess Lukinga karibu sana watu tunakufahamu uh, tunakuona kwenye uhuru na gharama zake lakini kuna watu ambao hawajai kuangata tamthili ya uhuru na gharama zake na pengine hawajai kuona sehemu yoyote ile Ebu waambie kwanza wewe ni nani. <laughs> kwa majina naitwa cha usiku Mohamed Lukinga. Lakini nafahamika sana kwa jina la kutafutia ugali ambalo anaitwa Chesi. Kwenye uhuru na gharama zake nilijulikana kama Biaisha, Mrs. Majaliwa au Mama Jasmine. Lakini sikuanzia hapo. Historia yangu ilianzia kwa mtu anaitwa Ali Choki. Mm. Wacha <laughs> tupeta. Ukimpa tractor yeye anabeba Choki. Eh, yalitoka matangazo kwenye magazeti ya Shigongo, kwa hiyo hapa hapa Global. Mm. Mume wangu nilisoma naye sekondari. Kwa hiyo yeah. Moja kwa hicho kipengele. Sasa ile mazingira kishule shule ku. Mm. <laughs> Chess. <laughs> Sasa uwezi amini. Hey. Kweli matofola uwezi amini. Hey. Yaani wakati tuko shule mimi na yeye tulikuwa chui na paka. Kabisa, yaani tulikuwa hatuelewani kabisa. Sasa brother unajua wewe umeforward umeforward scene. <laughs> Maana yake ulikuwa unajua tayari ulikuwa na mahusiano tangu wako shule. Eh, hey, unaona eh? Wamesoma pamoja. Tumesoma pamoja. Eh, hey, brother. Sekondari. Ah, kwa hiyo ah, mzee alikuwa anaona jitihada za mama tangu yuko shule. Yes. Ah, Sijui unaelewa? Sawa mama, tuendelee. Eh, kwa hiyo mume wangu alikuwa ana, anaona yani shule wakati nafanya nilikuwa nafanya vizuri. Nilikuwa na, naigiza tangu nikiwa shuleni. Alipoona matangazo yeye eh, na wifu yangu wakanishawishi niende kwenye interview audition. au audition. Nikaenda nikafika pale nikakuta na milango ishafungwa watu ni wengi. Sasa nimesimama nje hivi najishauri. Nirudi nyumbani au niombe niingie. Mm. Akatoka akawa anatoka chief kiumbe. Mm. Alichoki mm. na JB wanatoka kwenye ukumbi. Sasa Miki Rocky na Ndunda kwanza kukutana na watu wakubwa vile live. Yaani mimi toki nilikuwa sijamuona naye hivi. Mm. Kukutana naye hivi. Chief kiumbe wakati ule ndo anawika. Tajiri jamani. Mm. Nikasema mm. acha tu niingie mama yangu. Nakumbuka nilipangwa na watu ambao wametokea kwenye makundi, yani wanajua. Sikaambiwa tengenezeni story fupi. Eh eh, tenge... sijui si ni ndio nini? Yaani sijui chochote Mungu wangu. Maana kitu hivyo tunafundishwa shule, tofauti na na mtani. Mm-hmm. <laughs> sasa wakaanza, eh sasa wewe utakuwa shangazi, sijui nini nini? Ah na mimi nikapata wazo, nikasema hapana. Naona kama hii mapenzi mapenzi imekuwa nyingi. Kwa nini tusifanye labda kama kitu kama fistula hivi? Unaona eh? Nikatoa wazo. Kwa nini tusifanye kitu kama fistula? Fistula, wewe unajua nini kuhusu fistula? Hebu tueleze. Nikawaambia, fistula ni ni uchungu unaoumiza ambao unampata mwanamke. Mm. Eh? Wakati mtoto anataka kupita alafu kibofu kimeja. Unakuwa na msuguano pale. Na pale kwenye kibofu kunakuta laini ambazo ni nyembamba. Kwa hiyo zinasababisha matundu. Sasa lile tundu ndio linasababisha mkojo unavuja moja kwa moja au haja kubwa inapita kwenye njia ambayo sio yake. Hey! Kwa hiyo sasa hapo tufanyeje? Nikasema tufanye kama mimi ni mama mjamzito ambaye nimeathirika na fistula. Alafu natengwa. Eh, hey, kweli bwana? Ah tukapanda nayo. Kupanda nayo. Mkatoboa. Yaani yani kila anayenyosha kibao mia, mia. Hiyo <laughs> hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mm, 2000 na. Kile ilikuwa kama 2002. 2002. Ah, way back, mm. way back. Eh, hey, way back. Na kipindi hicho nafikiri mili ambayo iko mara. 2002 na 2. 2002 na 2 ndo namaza da saa 7. Umeona? <laughs> Mama anapambana anapambana kwenye kwenye kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo anakuta kuna... Miriam kwa nani? Kwa mtitu. <laughs> yaani sijaishia hapo. Unajua <laughs> <laughs> kwa hiyo unapata picha kwamba Miriam na dada Chesi ni kama wana, wana share kitu hivi. Mm, yaani mwanangu huyu alianza kwa, kwa kwa Steven, Marem Steven eh. lakini akiwa hajui chochote yani mm. katoka shule. Mm. Chesi naye alianzia kwa alichoki mm. na ikiwa akiwa hajui chochote hajawahi kushiriki mm. lakini leo hii 
ni history eh. sana kila mtu tayari ameshakuwa na fan base yake amesha mm. songa sana amesha kuwa na huo uzoefu mkubwa ukiondoa tamthilia ya uhuru na gharama zake ni tamthilia gani na gani nyingine mashiriki za pilipili hapana pilipili sijaifa yana kazi yoyote hii ndio kazi yangu ya kwanza kufanya na pilipili uhuru na gharama zake ndio uh, kabla ya hapo ulishaifa kufanya tamthilia yoyote ama ndio ipi nimesha fanya tamthilia ya mama kubwa ya William Mtito Mtito Talio mm, ni kwa kama si wema na kuna tamthilia nyingine pia JB nimeifanya Atujui mpaka dakika hii bosi yetu anategemea nini? Atairusha wapi? Atujui. Singo mama nini? Yes. Hapo hivi kwani singo mama hujaanza kuruka? Si bado si. Si nimeona kama swali. Bosi kama na matatizo gani? Nilikuwa nilikuwa na swali hapo hapo. Eh. Yaani ukiangalia ukiangalia wale wadada wale wacheza kwenye singo mama. Una matatizo? Kwa nini? Kwa nini? Nini masingo mama? Hapana. Ba, wapo sikatai. Mimi mimi nakataa kwa sababu mimi sina mtoto na wala sijakuwa single mother. Ah. Ila kwenye ile tamthilia wapo masingo mama. Wa kweli kweli. Ndio sio kuna watu mle mmeona. Ndio masingo, masingo mama. Ndio. <laughs> wapo ndio. Kwa hiyo unaona ni kitu gani utakachoki present? Ndio hizo ndio ndio kusema kwamba ina maana watu wamecheza hizi zile character zao. Character zao zenyewe za ndani. Mhm. <laughs> Basi kwa sababu umesema si, sio eh yeah. mimi sio upo kwenye single mama au jashiriki yes, sio single mama na tunataka kujua kutoka kwako ama kusikia kutoka kwako ni ukiondoa uhuru na gharama zake kazi nyingine ambazo umewahi kufanya nimefanya kuna tamthilia inaitwa njama maharam hiyo mm. ndio tamthilia yangu ya kwanza kufanya hiyo wapi hiyo njama maharam mm kuna kaka mmoja alikuwa anaitwa Juma huyo producer sasa hivi uko Korea sijui yani sijui ni wapi mm. lakini nilifanya hiyo ya kwanza na ilitoka ehe nimefanya pia talaka mm. ya pilipili nimefanya duty duty ya, ya pilipili alikuwa hapo na David sasa hivi ndio sindo mwenyewe kabisa na King Majuto Maremu mm, mm. the late King Majuto yeah changamoto zipi ambazo nyinyi zimewakuta kwanza kama wanawake kwa sababu tuna vitu vingi ambavyo tunavisikia mm. kwa watoto wa kike ambao wanatoka from nowhere mm. wanakuja kuingia kwenye industry mm. kuna mitikisiko wanaipata je mm. hiyo mitikisiko nyinyi mliipata <laughs> mpaka leo mmekuwa maarufu sasa kweli mimi binafsi labda niseme sijakutana nayo Eh, kwa sababu kama mtu kwa mfano ka kuapproach eh? mm. ni yeye na wewe na nafsi yako si ndio mm. ukikubali eti kwa sababu tu nipate kufanya hii kazi ina maana umetaka mwenyewe kujidhalilisha mm. kwa hiyo binafsi mimi haijawahi kunitokea mtu akinitaka simtaki na mwambia kaa pembeni eh, maisha yaendelee nishae kusikia mwigizaji mmoja ni mkubwa tu Mm. Alisha kuzungumza kwenye media kwamba swala la rushwa ya ngono kwa kesi sio tatizo. Akasema tu, yani kwangu mimi mm. sio tatizo. Hai, Kama producer msichana anakuja mwenyewe, pita tu. Sianta kutoka. Hai. Wewe mtu kama huyo unaweza kumwambia nini? Mtu <laughs> kama huyo anaweza nikamwambia kwamba ndio mmoja wa watu ambaye anatufanyia vi, vipaji vile uigizaji halisi ambao bado haujatokea kwa Watanzania wala haujatokea kwenye industry yetu, usitokee kwa sababu ya mtu kama huyo ana kipaji mtu na anahitaji kukionyesha kwa watu lakini akisikia kauli kama hiyo hawezi kuja ana ana anavunjika moyo moyo yes hawezi kuingia kwenye sanaa nataka kujua ni sini ya aina gani huwezi kabisa kuicheza <laughs> yeye anataka kupangiwa hiyo sini huwezi kuicheza ni sini ya aina gani kufanya ngono huwezi kucheza siwezi kufanya ngono kabisa kuigiza sio kufanya kuigiza kuigiza tofauti kwa kwa kufanya na kuigiza yes kuigiza na fanya ngono kuigiza ngono ama kufanya ngono hapana kuigiza hapana hata kuigiza pia ngono si face siwezi ni mtu wa aina gani ama rafiki wa aina gani huwezi kutembea naye wa kike wa kiume yote yes yani hapo nataka niulize wa kike wa kiume rafiki ni yoyote yule awe wa kike wa kiume yoyote yule rafiki sijazungumzia boyfriend mm. nazungumzia rafiki wa kawaida tu wa kawaida eh hey, as and as rafiki asiye kuna hofu ya Mungu mimi siko naye tayari okay wewe unapenda mwenye hofu ya Mungu 
Ndiyo. Wewe una hofu ya Mungu? Ndiyo. Hata mimi na hofu ya Mungu. Mimi si si marafiki hata hivi. Unajua ninaposema hofu ya Mungu inamaanisha kwamba kuna unaweza kuwa na rafiki kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 yuko msikia ataenda kanisani. Msanii gani wa Tanzania hawezi kufanya naye kazi kabisa hata uwekee dau la kiasi gani? Mwigizaji. <coughs> wa Tanzania. Hapana, mm. hayupo. Wote uko uko na fresh. Mimi wote niko na usawa. Swali hilo hilo kwa mama. Kwa mama. <laughs> Mimi wote niko na usawa. Wote uko na usawa. Wote niko na usawa. Yoyote nitakaeleta wewe mnafanya naye kazi. Wanasemaga ukiona unafanya kitu alafu hakuna hata mtu mmoja anayekusema vibaya. Hiyo jambo baya. Ndio nyuma jitathmini. Mm. Sasa kama unafanya kazi alafu kila mtu uko naye fresh yani maana yake kuna mahali umekosea. Yaani una chesi umeolewa na una familia mm. na una, una watoto. Mm. Unajigawaje? Ha, napenda. Alafu una kazi nyingi? Sana I say. <laughs> <laughs> Ukienda Zanzibar na kukuta nikija bara na kukuta nikija pilipili na kukuta nikikula yani nikienda Kigoma upo wewe mwanamke unajigawaje Ah umeikumbuka Kigoma Si ndio mzungu mzana zinduliwa lini Eh sum naye naye pia yumo anashiriki Eh anashiriki Ah Ah ni kuangalia tu ratiba yako na kuongea vizuri na wale ma producer Yani inabidi nielewane naye na uwaga spendi uongo kama sina nafasi mtu ananitaka namwambia siwezi. Na kama naweza namwambia nakuja. Lakini muda wangu mimi ni siku kadhaa, labda mm. siku tatu kwa mfano. Siku zangu tatu, mm. tutaanza labda Jumatano, Alhamis, Ijumaa. Jumamosi naondoka. Naondoka. Eh. Mm, chesi. Mm. Ikitokea. Mm. Wema sepetu ana kazi yake. Mm. Aire ni woya ana kazi. Mm-hmm. Wote wamekuhitaji kwa muda mmoja. Wote wamekupa hela saki wango sawa cha pesa. Kudadadeki. Ehe. <laughs> Utachagua kwenda wapi na kwa nini? No. <laughs> sasa kwa nini ukanitajia wote wanangu jamani? <laughs> Ndio pazuri hapa sasa. <laughs> eh Mungu wangu. He. Naomba hilo niliache pending kwa sababu <laughs> Miri. Tenda kwa Irene wangu. <laughs> Ni mtu ambaye kidogo naweza kusema namfahamu kiasi. Kuliko wema. Eh kuliko wema simfahamu. Kwa hiyo Irene namfahamu kiasi. Kwa hiyo nitakimbia kwenda kwa Irene kwa sababu ni mtu ambaye hata yeye mwenyewe kiana saizo kama unamjua mimi na Robert atakuwa ame namfahamu. Nakupa nafasi ya kwenda vacation. Mm. Wewe na mtu mmoja kati yao wawili. Mm. Duma na Gabo. Mm. Utaenda na nani? Na kwa nini? <laughs> Mtaondoka. <laughs> Baba wote washikaji zangu. <laughs> <laughs> Nataka muda sababu pocket money yangu inaruhusu nikulipie wewe na mmoja kati yao wawili. <laughs> Mtaondoka na Duma. Why? Ni mtu ambaye tayari nishafanya naye kazi na mazingira alo ni tia fanya kazi ni mazingira ambayo kidogo yaliniacha. <laughs> Eli niache na nini? Kumbu kumbu. Na question mark. Ah, maswali. Yaani nilijibaki na maswali kichwa ni kwangu. Nimekuaje? Unajua mtu huna story naye, huna hujawahi sijai kumuona ni kwa sijai kuonana naye live. Namuona tu kwenye mitandao. Mitandao. Alafu ye mwenyewe sina story naye. Ila alinifuata tu DM tena Facebook. Tafadhali naomba namba yako na kazi. Na nilivompatia namba yangu. Alipiga simu naomba uje tuonane mwananyamala nilivyokwenda nilichofika nilikuta mkataba nikakuta na script alafu ni mimi main character kwenye kazi yake na script tuongee bei tumeongea bei amenipa advance anaambia naomba tuingie katupige kazi hatuna story naye ilinipa vitu vitu vikaku inakuaje kwa sababu mwingine atakuita ataza kukutongoza tongoza pale atatumia fem kama siaki na nini aanze kulialia bei namba alienda moja kwa moja kwenye kwenye kazi kwenye kazi na nikapiga naye kazi na nikamaliza naye vizuri ni kitu ambacho kilishangaza hicho tu kinanisababisha kwamba leo nikipata nafasi kama hiyo tutamchukua chochote cha mwisho cha kuambia mashabiki wasikilizaji wa filmika Aha. Wasikilize Global Radio. 
Good. Waangalie kazi zetu na watu support. Mm? Kwa sababu watu wengi wanaona kama sanaa au uigizaji au kuimba ni um... natumia lugha ngumu kidogo anisame. Lakini sio kweli. Ni vile mtu alivyo ndani ya nafsi yake. Mwingine anaolewa anafungiwa na mageti na nini lakini bado anatoka. Yaani mume akitoka naye katoka. Kwa hiyo hiyo ni nani ya mtu? Uh, Miriam chochote cha kumalizia kuambia mashabiki wadau wako, wadau wa filmika. Cha kumalizia kuambia naomba niwaambie kwa wasichoke kunifuatilia. Wako huru kuja kwenye peji zangu kunishauri chochote. Miriam utakapokuja kuniambia Miriam kitu fulani kwa kosa kizuri wasitegemee kama nitarudishia kwa lugha mbaya bali nitafurahi na nitakufanya uwe rafiki yangu mkubwa kwa sababu umenifunza kitu fulani wasichoke kunifuatilia kwenye uhuru na gharama zake kama Karina wasichoke kunifuatilia kwenye Huba kama Advocate Lawrence wasichoke kunifuatilia kwenye Single Mothers kama Advocate Amy <laughs> sasa bora uwe advocate kweli tu <laughs> Wasichoke naona kama mtu anapenda filamu za Tanzania na anapenda kuangalia maigizo wa Tanzania asiache kusikiliza kipindi cha filimika cha Global Radio Tuna sepa na mapinduzi ya kidijitali Ni katika mzao wa kwanza wa nyumba ya burudani kikachani mwako muziki The streets are on fire Umehamia penyewe kwa ujio wa plus 2 5 Global Radio, Radio Yako, Kiganjani Mwako.